What is up guys, Josh Antolin here, at ngayon ang pag-uusapan natin ay lenses. This is an overview of the basics of lenses. Dito sa samples ko, I will refer sa full frame lenses. Ang pinagkaiba ng full frame versus APS-C versus micro four thirds ay ang crop factor nito na nakaka-apekto rin sa focal length ng lens. Ito ang mga lenses ko that I acquired over the years. Paisa-isa akong nagdadagdag ng lens depende sa pangangailangan ko. Hindi naman ito isahang bilihan. There are two basic categories of lenses. Primes and the zoom lenses. Ang prime lens ay isang focal length lang gaya nitong popular na 50mm. Ang zoom lenses naman ay mayroong two focal lengths na pwede mong i-zoom from wide to close up. Kaya zoom lens. Ang bawat lens ay categorized based sa kanilang focal length. Wide lenses ay ang mga 28 to 35 gaya nitong 16 to 35 mm at ang mga 14 mm lenses ay considered as ultra wide. Most of wide angles ay in focus lalo sa mga 16 mm. Standard lenses naman ay 35 to about 70 or 85 mm. Ito ang middle point at mostly less distortion and natural looking pagtao ang subject mo. Usually ito ang mga ginagamit sa portrait photo shoots gaya ng 50 mm or 85 mm. Ang telephoto lens naman ay usually 100mm and above. Usually ginagamit ito sa sports and wildlife kung saan hindi ka makakalapit sa subject mo. Usually ang mga lens na ito ay mabibigat at malalaki dahil sa glass elements inside. Gaya nito ang 70-200 lens ko. Next is macro lens. I have here my Canon 100mm macro lens. This is really a good lens because of its sharpness and compression. Ang macro lens ay may 1 to 1 ratio. Ibig sabihin, maaari kang lumapit sa subjects mo close up and fill up your whole frame with it. And lastly, there are the specialized lenses. Ito ang mga lenses na may specific purpose gaya ng tilt shift, probe, fish eye, and infrared lenses. Bukod sa focal length, isa pang kailangan i-consider is the aperture. Ito ay expressed in f-stops gaya ng f4, 2.8, f1.8, at iba pa. Pag fix ang aperture, usually mas mahal ang lens dahil sa elements inside. Ibig sabihin ng may fix aperture is kahit i-zoom in or mag-zoom out ka, hindi magbabago ang aperture mo. Ang ibang zoom lenses naman ay may variable aperture, gaya ng mga kit lenses. Ito ay ang mga lenses na sa wide is the maximum aperture, pero once you zoom in, magbabago na ang aperture mo. Mayroong mga lenses na manual focus only na kahit may autofocus ang camera mo, hindi ito magwo-work. Manual lenses are common sa mga lumang lens dahil wala pa itong motors inside the lens o kaya naman sa mga cinema lenses na kung saan hindi usual ang paggamit ng autofocus. At syempre, nandiyan din ang autofocus lenses which are more common nowadays. Ang bawat camera company ay may kanya-kanyang lens mount gaya ng EF and RF for Canon, F and Z mount for Nikon, and e-mount for Sony. May mga times din na maaari kang gumamit ng ibang brand ng lenses sa isang camera either natively or using an adapter. If you want to know more about this, just leave a comment down below. Bukod sa focal length, isa pang gumagamit ng millimeter as measurement is the filter thread o yung size ng diameter ng lens mo. Common sizes are 52, 67, at 82. Ang mga small lens with simple glass elements usually have smaller filter thread, gaya na itong 50mm 1.8. At ang mga bigger and heavier lenses naman, gaya na itong 24 to 72.8, will have the big 82mm diameter filter. I think tama na muna yan for the basics of lenses. Marami pang information about lenses, gaya ng compression, depth of field, focus system, at iba pa. At before I end this video, I'll give you one quick tip kung paano nyo maalagaan ang inyong mga lente. And that is, kailangan nyo malaman kung ano yung dalawang kalaban ng lenses nyo. Ito ay ang dust and ang moisture. So iwasan nyo lang ito at regularly clean your lens. Panoorin nyo rin yung video ko about dry box para sa mga lenses and camera nyo. And that's pretty much it for today. If you like this video, hit that like button. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And this is Josh Antolin and I'll see you in the next video. Bye!